Hi. Actually, Gandharva movie lo me soldier the reason la. Me personal life lo me rumi a profession change kuna maanu. Ante me goal inta kamu. స్టార్టింగ్ నుంచి యాక్టర్ అవుదాం అనుకున్నాను కానీ బాగా చిన్నప్పుడు మాత్రం మిలిటరీ పర్సన్ అదే ఆర్మీలోకి వెళ్దాం అని అందరూ అనుకుంటాం కదా దేశభక్తి అప్పుడు ఇక్కడ జెండాలు పెట్టుకుని తిరుగుతాం సో ఆ టైంలో అనుకున్నాను కానీ తర్వాత అది కుదరలేదు అందుకు సో అలా కుదరని కోరిక ఇక్కడ తీర్చుకున్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అదే హై అదే టఫ్ అనిటిగా ఆయన సేమ్ టూ చెప్పంటే ఆ చెప్పే చెప్పా మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అనేది మూవీ అంటే చాలా హైలైట్ అనిపిస్తుంది నాకైతే మీకు ఫస్ట్ హీరో ఇంట్లో చేసిన సాంగ్ రొమాన్స్ బాగా అనిపిస్తుంది సెకండ్ హీరో ఇంట్లో చేసిన చెప్పే కదా రొమాన్స్ ఏ కష్టంగా ఉంది సర్ బేసికల్లీ ఫస్ట్ హీరో ఇంట్లోనే ఉంది సెకండ్ హీరో ఇంట్లోనే ఉంది ఎవర్తో కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అయ్యారు నేను ఇద్దరితో కంఫర్టబుల్ గానే ఫీల్ అయ్యాను అంటే ఆ క్యారెక్టర్ కి అలా పెంచారు అనమాట పర్సనాలిటీ తీసుకొచ్చి ఒక వ్యక్తి లైఫ్ లో వేసేస్తే 
సినిమా సార్ డైరెక్టర్ సార్ ఫస్ట్ ఎస్ మై జియర్ ఐ టోల్ రిపీటెడ్లీ ఇన్ మై ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఆల్ సందీప్ మాధవ్ ఈజ్ మై మెగా స్టార్ సందీప్ మాధవ్ కోసమే ఈ స్టోరీ రెడీ అయింది అండ్ సందీప్ మాధవ్ ని స్టోరీ వెతుక్కుంటూ వెళ్ళింది ఆయన స్టోరీని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళారు మధ్యలో మేమందరం టూల్స్ అంతే దట్ స్టోరీ బీన్ క్రియేటెడ్ అండ్ పాస్ట్ ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ ముందు తయారైంది ఆ స్టోరీ అది ఆయన కోసమే వచ్చి ఇక్కడికి ఆగింది దట్ ఈస్ వాట్ డెస్టినీ వాట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ సో దట్ స్టోరీ సర్చ్ శాండీ శాండీ సర్చ్ దట్ స్టోరీ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ సార్ ఈ స్టోరీ రాసుకుని ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుందా బట్ క్లైమాక్స్ దొరకలేదు మేము షూట్ మొదలు పెట్టింది కూడా ఇట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో వన్ ఇయర్ షూట్ చేసాము ఆ క్లైమాక్స్ రీసెర్చ్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ పట్టింది ఎందుకంటే ఏదో దేవుడు ఏదో వరం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు యంగ్ గా ఉన్నాడు చెప్తే ఇప్పుడు ఎగ్జైట్ అవ్వరు కదా లేదు సంథింగ్ ఏదో జరిగిపోయి ఆయన ఎంగా ఉన్నాడంటే ఉండదు ఆ నిజానికి చాలా దగ్గరగా తీసుకొని రావడానికి ఇప్పుడు మీరు క్లైమాక్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఆ టెలోమేర్ సిస్టమ్ ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఐకెన్ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ మైకిల్ జాక్సన్ కూడా కనెక్టెడ్ టు ది స్టోరీ ఇవన్నీ రియాలిటీగా దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నారు అది కాకుండా ఆయన ఒక ఎక్కడో చిన్న గుడి పక్కన పడిపోయి అక్కడ నుండి దేవుడు చిన్నగా అలా వచ్చేసి ఆయన ఎంగా ఉన్నారు అంటే మీరు నమ్మరు అసలు ఫస్ట్ ఆయన రారు సినిమా చేయడానికి ఎందుకంటే యూ మై యూ ఆల్ నో దట్ సందీప్ మాధవ్ ఈజ్ ఎ చూజీ యంగ్స్టర్ హూ ఈస్ కమింగ్ విత్ వెరీ చూజీ స్టోరీస్ తీసుకుని వచ్చే అతను అలాంటి వ్యక్తికి నచ్చేలా స్టోరీ ఉండాలంటే ఈ మాత్రం గట్స్ ఉండాలి స్టోరీలో అందుకే ఆయన ఒప్పుకుంది కూడా అది దేవుళ్ళు దేవుళ్ళు అని అంటే ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనే మనం మళ్ళీ కలుద్దామని వెళ్ళిపోయాడు వన్ శాండీ స్టెప్ ఇన్ టు ఎనీ స్టోరీ దట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ గట్స్ దట్స్ ఐ బిలీవ్ ఇట్ లేదన్నా ఆయన బేసిక్ ఎలా ఉంటారంటే ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టరు ఇబ్బంది పడుతున్నా వాళ్ళకి తెలిసినా సరే అలా క్లోజ్ అయిపోతారు సో ఆయనతో ఇబ్బంది కాదు నేను లైక్ చెప్పాలంటే ఒక ఒక గురు అని చెప్పచ్చు సో యాక్టింగ్ లో నేను చేసి దాన్ని బట్టి ఆయన చెప్పడం ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం బాగుంటుంది ఆ కోఆర్డినేషన్ కానీ అని సినీ ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్నారు కానీ ఎప్పుడు అలా మా దగ్గర చేయరు అలాగప్పుడు హాయ్ సార్ మై నేమ్ శర్వాణి సార్ మీరు అని గుర్తు రాగానే గుర్తుకొచ్చే మూవీ జార్జ్ రెడ్డి వాడు నడిపే బండి అనగానే మిమ్మల్ని జార్జ్ రెడ్డి కానీ మాకు మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయాం కానీ ఈ మూవీతో మాత్రం గంధర్వ అని ఫిక్స్ అయిపోతాం సార్ అండ్ సావరియ సాంగ్ అయితే అద్దిరిపోయింది సార్ మీ స్టెప్స్ కానీ ఏదైనా సూపర్ అసలు మేము మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తామని మేము అనుకోలేదు ఎప్పుడు హిస్టారికల్ బ్యాక్డ్రాప్తో వచ్చి మీరు ఒక రొమాంటిక్ అండ్ ఒక సైంటిఫిక్ మూవీతో రావటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ సార్ నేను వచ్చి బేసిక్గా నాగబాబు గారిని చాలా దగ్గర నుంచి చూసి వాళ్ళకి పెద్ద ఫ్యాన్ అయ్యాయి సార్ డేటా కూడా వేసుకున్న వాళ్ళదే ఉంటుంది సో ఈ ఈ సినిమా చూసేకి ఫస్ట్ ఈరోజు సార్ ఒకరు చెప్పారు ఇలా ఉంది ఈరోజు గంధర్వాద్ అంటే ఎందుకు వచ్చామంటే దాంతో పోసాని గారు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ గురించి చెప్తారు కదా సార్ అది ఆయన డైరెక్ట్గా ప్రెస్ మీట్లో చెప్పలేదు ఒకసారి గొడవ అయినప్పుడు కానీ ఆయనతో ఇండైరెక్ట్గా అయినా మీరు చెప్పించారు కదా పవన్ కళ్యాణ్తో పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది అందుకనేసి డైరెక్టర్ గారికి ఆ చాలా చాలా పాదవి ఉన్నారు సార్ అయ్యో అంత అలా అలా ఏం లేదు అలా ఏం లేదు సి జనరల్లీ వాళ్ళిద్దరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోసాని గారు ఇద్దరు ఇటువైపు ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్టులు దాంతోపాటు వాళ్ళకి ఒక పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ సెపరేట్గా ఉంది అందులో జరిగిన గొడవల్ని మనం తీసుకొచ్చి సినిమాలో యాడ్ చేయకూడదు ఎప్పుడు అండ్ పోసాని గారు కూడా మనం రెండింటిని వేరు వేరుగా చూద్దాం ఆయన ఒప్పుకొని చేయడం అనేది గొప్ప విషయం కదా మీరు హ్యాపీ అయ్యారు కదా మెయిన్ గా హ్యాపీ అయ్యి గొడవలు లేకుండా అంటే ఆయనకి తెలుసు సార్ ఏదైతే దాన్ని తెలుసు కానీ కానీ కొంతమంది ఉంటారు కదా మాకు లేపుతారు చేస్తారు అని దాంతో అలా ఇది వచ్చేస్తారు పొలిటికల్ ఇష్యూస్ మనకు అవసరం లేదు సార్ థ్యాంక్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకోటి సార్ మీరు ఫస్ట్ లో కిస్ చేశారు కదా సార్ హీరోయిన్ కి తర్వాత ఏజ్ అయిపోయినా కూడా మీకు అలా ఎలా అనిపించింది సార్ చేయలేదు సార్ నాకు ఆ టైంలో నాకు ఒక హీరోయిన్ ఇచ్చారు కాబట్టి తప్పలేదు అంటే అది డైరెక్ట్ గారు కోరిక ఎట్లా సార్ అంటే ఆయనకి ఇంతకు ముందు ఏదో రెండు 
హాయ్ సార్ ఐఎమ్ బాను మీరు ప్రీవియస్ గా టూ మూవీస్ చేశారు కదా ఆ రెండు బాగా సక్సెస్ అయినాయి కొత్త కృతి మీ అవకాశం ఇవ్వడానికి గల కారణం ఏంటి డైరెక్టర్ అనేది సొత్త పాత్ర కాదంటే ఎవరు హ్యాండిల్ చేయగలరు కథని సినిమాని ఎవరు హ్యాండిల్ చేయగలరు వాళ్ళతో చిన్న చేస్తాం అంటే మీరు కొత్త డైరెక్టర్ కాకుండా పాత డైరెక్టర్ కి ఛాన్స్ ఇస్తే మీకు ఇంకా పెద్ద ఆపర్చునిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది పాత డైరెక్టర్ అంటే ఎవరు చెప్పండి నాకు డైరెక్షన్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నీకు బాధగా ఉంటా చెప్పి అది ప్రీవియస్ రెండు మూవీస్ బ్లాక్ బస్టర్స్ గా ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ మూవీ ఇంకా ఎక్కువ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు అబ్దుల్ గారిని కూడా సేవ్ చేసే మూమెంట్ ఉంది కదా అది కూడా సెంటిమెంటల్ గా చాలా బాగుంది సో సూపర్ సార్ ఈ మూవీ తీసేటప్పుడు మీరు పీపుల్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నారు సైంటిఫిక్ గానో లేకపోతే మిలిటరీ విధంగానా పాయింట్ అంటే అతను ఎందుకు యంగ్ గా ఉన్నాడు అనేది లాస్ట్ లో కన్వే చేయడానికి ట్రై చేసిన ఉంది కదా ఆ పాయింట్ గురించి ఒక పాయింట్ వస్తే ఇట్ అంతా కౌంటర్ రిలేషన్స్ కదా అతను పడిపోయి ముసలోడ్ అయిపోయి అతను సెవెంటీ ఎయిట్ ఏజ్ అయితే మీరు చూడరు అప్రిషియేట్ చేయరు ఆ యంగ్ గా అతన్ని పెట్టి అతను అతను పెట్టాల్సిన కష్టాలన్నీ పెట్టి లాస్ట్ లో రివీల్ చేసి ఆ క్లైమాక్స్ లో చెప్పిన ఒక చిన్న కన్సర్న్ ఉంది కదా ఎందుకు ఇతను యంగ్ గా ఉన్నాడు అని ఆ పాయింట్ మెయిన్ హైలైట్ గా తీసుకున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హలో హాయ్ హాయ్ లిటిల్ క్యూటీ ఎక్కడ బాగున్నారా సూపర్ బాగున్నాను బాగున్నాను మనం ఎలా ఉన్నావు నేను కూడా బాగున్నాను నీ పేరేంటి మిథునిక మిథునిక నువ్వు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నావు చాలా క్యూట్ గా ఉంది వాయిస్ థ్యాంక్ యూ చెప్పమ్మా మీ మూవీ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ చూసావా నువ్వు పాటలు విన్నావా సినిమావి ఈ సినిమా పాటలు విన్నావా గంధర్వ పాటలు ఏ పాటలు వచ్చింది నీకు మూడో నచ్చాయా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ ఇంత మంది ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతానని నేను అప్పటి నుంచి చూస్తున్నా నేను అదే వెయిట్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ నేను వెయిట్ చేస్తున్న షార్ట్ అదే ఎవరు అడుగుతారని ఇంకా వన్నెల ఆ క్వశ్చన్ ఎప్పుడెప్పుడు ఆడతారా నేను అప్పటి నుంచి చూస్తున్నా ఎవ్వరు అడగలే అన్న ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళ బతికి ఇట్లు ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఏమంటే మన మీడు ఉన్నావు అన్న చూసిన అది అన్న హైలైట్ అంటే సినిమా ఈ సినిమా ఎట్లుందని సూపర్ అంటే సూపర్ అన్న ఒక రైతు బిడ్డగా నేను గర్వపడుతున్నా అన్న ఒక రైతు గురించి మాట్లాడి కదా అది అన్న హైలైట్ సూపర్ అన్న మూవీ మాత్రం ఎక్సలెంట్ అంటే ఒక పది సెకండ్స్ లో ఒక రైతుని ఒక జవాన్ని కలిపి చూపించే ప్రయత్నం మనం చాలా సినిమాలు చూసి ఉంటాం అవునా కంప్లీట్ గా ఒక రైతు గురించే ఒక రెండు నెలల గంట సినిమా ఉంటది లేకపోతే ఆర్మీ ఆఫీసర్ గురించే ఉంటది వాళ్ళిద్దరికి డైలాగ్స్ ఏం లేకుండా వాళ్ళ గొప్పతనం చెప్పడం అంటే మనం బయట నుండి చెప్పడం కాకుండా అందులో హీరో ఆర్మీ అతను ఒక రైతు గురించి చెప్తుంటే వాళ్ళిద్దరు ఒకే ఫ్రేమ్ లో ఉంటే అది ఫీస్ అంతకంటే అదృష్టం లేదు మనకి అది వచ్చే వాకు ఉంది చూసిన అదే అన్న కిరాక్ అంటే కిరాక్ అన్న జై జవాన్ జై కిసాన్ థ్యాంక్ యూ